கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த இன்டர்லாக் பிரிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மட் இன்டர்லாக் இன்னொன்று வந்து காங்கிரீட் இன்டர்லாக் இது ரெட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காங்கிரீட் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அதனால் இது அவைலபிலிட்டி உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி மட் இன்டர்லாக் பிளாக் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா மட் இன்டர்லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கர்நாடகா அல்லது கேரளா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டில் தான் அவைலபிள் கிடைக்கும் அங்கேருந்து எடுக்கும்போது அந்த கலர் ப்ளஸ் அந்த மண்ணோட ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் அங்கேருந்து எடுக்கிறது நல்லது இன்னொன்று என்னென்னா இந்த இன்டர்லாக் மட் இன்டர்லாக் போகிறீங்க அப்படின்னா முதல்லே ப்ராப்பர் பிளானிங் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரிக்ஸ் தேவைப்படும் அதாவது டோட்டல் பில்டிங்க்கும் எவ்வளோ பிரிக்ஸ் தேவைப்படுமோ அதை வந்து முன்னாடியே பை பண்ணிவிட்டு ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற நீங்கள் பிளான் பண்ணுற டைமிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கான ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படி இல்லை ஒரு செவன் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி வந்து பை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது இதை வந்து டைமிங் டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுது அதனால் இது ப்ரீ ப்ரீ பிளானிங்காக நீங்கள் பண்ணணும் ப்ளஸ் இன்டர்லாக்கிங் பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பத்துக்கு பத்து சிவருக்கு ஒரு இரநூத்தி எழுபது கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்போம் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் ஒரு பில்டிங்க்கு போகும்போது ஒரு மூணாயிரம் கல் தேவைப்படுது அப்படின்னா எக்ஸஸாக ஒரு நூறு கல் இருந்து ஒரு இரநூறு கல் நீங்கள் வந்து மினிமம் நூறுலேருந்து ஒரு இரநூறு கல் எக்ஸஸாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது போகும் அந்த வேஸ்டேஜோட கணக்கு பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும் நமக்கு தேவைங்கிறப்ப அந்த அவைலபிலிட்டி கிடைக்காது அதனால் வந்து ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் டியூரேஷன் வந்து அதிகமாகிரும் அதனால் அதை ப்ரீ பிளானிங்காக பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரிக்ஸ் தேவைப்படுதோ அதிலேருந்து ஒரு நூறுலேருந்து ஒரு இரநூறு பிரிக்ஸ் சேர்த்தி எடுத்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி மட் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது அதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட கேட்டுட்டு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரீ பிளான் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணணும் அதே மாதிரி இதில் வந்து மட்டில் பண்ணும்போது கம்பல்சரி வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கோட்டிங் ப்ளஸ் அந்த ஜாயின் பவுடரு இதெல்லாம் வைக்கிறது கரெக்டாக வைக்கணும் அதே மாதிரி இது வந்து மட் இன்டர்லாக் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வெளியே பிளாஸ்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக போகும் அதனால் மட் இன்டர்லாக் போடும் போது நீங்கள் கார்னர்ஸ் மட்டுமே கவர் பண்ணி நீங்கள் அந்த பார்டர்ஸ் மட்டும் கட்டிக்கிட்டு மித்தபடி நீங்கள் எந்த ஒர்க்கும் பண்ண வேண்டியதில்லை மேலே ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கோட்டிங் கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு அந்த கலர் ஃபேடிங் வந்து தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக ஒரு கோட் டெரக்கோட்டா பேஸில் இருக்க பெயிண்ட் டெரக்கோட்டா கலரில் இருக்க பெயிண்ட் வாங்கி ஒரு கோட் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக தெரியும் அதனால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பூசணும் அப்படின்னு நம்ம போகிறப்ப திருப்பியும் நமக்கான அந்த காஸ்ட்ங்கிறது குறையாது திருப்பியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதே சார்ஜஸ் அது நார்மல் பில்டிங் பண்ணுற சார்ஜஸே வந்துடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளாஸ்டிங் பண்ணாமல் இருக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மட் இன்டர்லாக் பிளாக்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மட் இன்டர்லாக் பிளா பிரிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங்னஸ் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மட் இன்டர்லாக் பிள பிரிக் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஒயரிங் இதெல்லாம் எடுத்து தான் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு சொல்லி சில கஸ்டமர்ஸ் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் வராது நீங்கள் வந்து நார்மலாக என்ன காடி எடுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி காடி எடுத்து ஒயரிங்லாம் பண்ணிக்கிட்டு பூசிக்கலாம் ஒன் பாத்ரூம்ஸு கிச்சன்ஸுக்கு மட்டும் நீங்கள் வாட்டர் லைன் கொண்டு வர்றதை மட்டும் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்துல மட்டும் காடி எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் பூசிட்டால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது அவுட்ரு லைன்ஸை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எப்பயும் போல் அவுட்ரு லைன்ஸை வந்து வெளியே கொண்டு வந்துடுங்க வெளியே அடிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த லீக்கேஜஸ் எதுவுமே வராது நம்ம கழட்டிட்டு திருப்பி வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா காங்கிரீட் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இது காங்கிரீட் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸுங்கிறது பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் எம் சாண்டு பேபி சிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேபி சிப்ஸு ப்ளஸ் சிமெண்ட்டு ஃப்ளேஷ் இதெல்லாமே கலந்து யூஸ் பண்ணி தான் ரெடி பண்ணுறாங்க இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கம் இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறோமோ கம்ப்ரஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுவும் அதே அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட அவைலபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல கிடைக்குது அதனால் அ
அந்த கட்டிங்கு ஜாயின் பண்ணுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் மாறாது நீட்டாக வரும் அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ரீ பிளானிங் பண்ணிக்கிட்டு அந்த முன்னாடி என்னென்ன திங்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இன்டர்லாக்கிங் ஆக பிரிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இன்னொன்று இதுக்கு போடுற பிளானும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோட் பியரிங் அப்படின்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது காலம் போஸ்ட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே எட்டிஞ்சு கல் நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ரெண்டு சை டைப் ஆஃப் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் வரையும் கருங்கல் போட்டுட்டு கருங்கலுக்கு மேலே ஒரு பெல்ட் பீம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து காலம் ரெக்குயர்மெண்ட்டு தேவைப்படாது பில்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பில்லர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படாது அதனால் நீங்கள் பில்லர் போடாமையும் இதை வந்து எட்டிஞ்சு கல்லில் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு காலம் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க போட்டுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கல்லோட அளவு ஒரு பிளான் வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பீங்களா அந்த பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்து எவ்வளோ கல் தேவைப்படுங்கிறத கேட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துங்க ஆ இன்டர்லாக் பிளாக் யூஸ் பண்ணும்போது செவன் ஃபீட் வரையும் நம்ம வந்து அடிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போடுற ரெண்டல் உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல லாஃப்ட் வேணும் கபோர்டு அடிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணிட்டு அந்த கபோர்டு எல்லாம் அடித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மீதி இருக்க மூணு அடி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டல் போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி காங்கிரீட் அதாவது மேலே வந்து ரூஃபிங் வந்து காங்கிரீட் ரூஃபிங் போடுறதா இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ சுற்றியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங்கை சுற்றியுமே ஒரு ரெண்டல் பீம் போடுறது நல்லது கட்லெண்டல் யூஸ் பண்ணாதீங்க இன்டர்லாக்கிங் பிளாக் யூஸ் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி கட்லெண்டல் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு அதனால் அதை யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் காங்கிரீட் ரூஃபிங் போடும்போது ஃபுல்லாக பில்ட் ரெண்டல் பீம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே ஷீட் ஒர்க் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே டெம்பரரி ஆஸ்பிடா ஷீட்டோ இல்லை ஸ்டீல் ஷீட் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த இடத்துல ரெண்டல் பீம் கொடுக்காம ஏதாவது ஸ்டீல் அதாவது வந்து பாச்சனல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த சைஸில் அதை வாங்கிட்டு வந்து கட் பண்ணி அந்த ஜன்னல் வர இடத்துலையும் நிலவுக்கு மேலே அந்த மாதிரி வச்சு பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு திருப்பி யூஸ் பண்ணுறப்ப நல்லாயிருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு மட்டும்தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணும் அதுவும் டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் போடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட் ஒரு எட்டு டு ஒம்பது அடி வரையும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பன்னெண்டு அடி போடுறேன் அப்படிங்கும் போது கம்பல்சரி செவன் ஃபீட்டில் ஒரு ரெண்டல் பீம் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது அதேமாதிரி ரூஃபிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி டைப் ஃபில்லர் ஸ்லாப் ரூஃபிங் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நார்மல் காங்கிரீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டைலில் போடுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் நார்மல் ரூஃபிங்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பெருசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லோட் தாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரி ஆ சேஞ்ச் ஆகாது அதனால் நீங்கள் எந்த ரூஃபிங் வேணாலுமே போட்டுக்கலாம் இன்டர்லாக்கிங் ப்ராக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காஸ்ட் பெருசாக சேவ் ஆகாது உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் டைம் குறையும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சி வேலை அதாவது சிமெண்ட் பூச்சி மட்டும்தான் குறையும் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த இன்டர்லாக்கிங் ப்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணும் போது கார்னர்ஸ் அதாவது ஒரு ரூம் தடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரூம் தடுக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்னர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஆறு இன்ச் இல்லை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு இன்ச் அகலத்தில் ரெண்டு பக்கமும் வந்து பூச்சி வேலை அதாவது வந்து பார்டர் கட்டணும் அந்த பார்டர் கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே வேணால் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் பார்டர் கட்டும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழடி மட்டத்தில் ஒரு பார்டரும் திருப்பி எல்லா கார்னர்ஸ் ஒரு பார்டரும் திருப்பி பத்தடி மட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரூஃபிங்லேருந்து ஒரு ஆறு இன்ச் கீழே இறக்கி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உள்ளே வெளியே எல்லா ஜாயின்ஸுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு இன்ச் திக்னஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பார்டர் கட்டுற மாதிரி வரும் இன்டர்லாக்கிங் ப்ரிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணும் போது அதுக்கான ப்ராப்பராக கல் லே பண்ணுற ஆளுங்களை வச்சு பண்ணுறது ரொம்பவும் நல்லது நம்ம வந்து நம்ம லோக்கல் மேஸ்திரிங்களை வச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணும்போது அது ப்ராப்பராக அடுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அதே மாதிரி செவன் ஃபீட் வரும்போதே கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடாக சாய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் ஏன்னா நம்ம
பிரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து தெளிவாக ஒரு பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு அடி மட்டும் வரையும் போட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஏதாவது சேஞ்சஸ்னால் இதில் பண்ண முடியாது என்ன காரணம்னா நம்ம அடுக்கி மேலே போட்ட ரெண்டல் பீம் வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் இதில் பெருசாக உங்களுக்கு வந்து ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்குங்கிறது பண்ண முடியாது அதனால் ப்ராப்பராக எனக்கு வாஸ்து பார்த்து தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு விரும்புகிறீங்க வாஸ்து பார்த்து உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் பிளானிங்லேயே வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்து பண்ணும் போது இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை நடுநடுவில் ஆல்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்கில் வந்து பெருசாக பண்ண முடியாது அதனால் அதை வந்து ப்ரீ பிளானிங் பண்ணிக்கிங்க சரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பில்லர் அதனால் வந்து இது வந்து கல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பை பண்ணி பண்ணுறோம் மட் இன்டர்லாக் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மட் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலம் சேலமை சுற்றி ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ரூ அறுபது ரூபா ரேஞ்சில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது மட் இன்டர்லாக் பிரிக் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு பேஸ்மெண்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் ரூம்ஸ் எப்படி தடுக்கணுமோ அதை சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தடுத்து கொடுக்குறதோட அடுக்கி கொடுக்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது ரூபாயும் காங்கிரீட் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை தவிர சேலம் அந்த ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு தாண்டி போகிறப்ப கல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ரூபா வரையும் அதிகரிக்கும் அது கிலோமீட்டர்ஸை பொறுத்து ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு அதனால் ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே கேட்குறீங்க இப்போ ஒரு கள்ளக்குறிச்சி இந்த ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் தாண்டி எங்கேயாவது கேட்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரூபாயிலேருந்து மூணு ரூபா வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் மட்டும் அதுக்கு அவமித்தபடி உங்களுக்கு மீதி எதுவுமே மாறாது இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மறக்காமல் வந்து எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி நைட்டில் கால் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு எட்டு டூ எட்டுக்குள்ளே கால் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே கால் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் போடுங்க ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து கூப்பிட்றீங்க எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் மேலே கூப்பிட்றீங்க அதனால் அதை தவிர்த்துட்டு எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போடுங்க திருப்பியும் நாங்களே அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு திருப்பியும் கால் பண்ணுறோம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோஸ் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட